ടെക് ടിപ്സ് ഞാൻ അച്ഛൻ നിങ്ങളെ അവർക്കും സുപരിചിതൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് അത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബി പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചതിവ് പറ്റാനും രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലീഗലുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകൾ അതായത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് പകരം നമ്മൾ കുറേ ഈ ഹാക്കേഴ്സ് അവരുടെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്തു അൽഗോരിതത്തിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടിടും എംബഡ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സൈറ്റിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നമ്പർ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പ് ക്ലൂസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡീൽ നമ്പർ സോ സോ ആൻഡ് സോ ക്ലബ് ഫാക്ടറി നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരിടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിക്കും അവർ എനി ഡെസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൈസയും പോകും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഒ ടി പി വരും നിങ്ങൾ ആ ഒ ടി പി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയും അത് ഒരിക്കലും കമ്പനി അല്ല അത് അപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു കമ്പനിയുടെയും കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് യൂട്യൂബിലാണ് ഇടുന്നത് ഗൂഗിളിൽ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവരത് ഒഴിവാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം പലവർക്കും ചതിവ് പറ്റിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വിളിച്ച് ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള പലതായിട്ട് ഇനി പൈസ പോയതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടണിലുണ്ട് അതൊന്ന് എൻ ഡി ഡെസ്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ചതിവ് പറ്റിയ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പം ആ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് ചേരുന്നത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളത് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവരെ കമ്പനി മുമ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അനലറ്റിക് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇടും അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക് മലയാളം എന്ന് ആഷ്ട്ട അടിച്ച എൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് ചെറിയന്മാർ വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എസ് സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം എൻ എസ് സി വെബ്സൈറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ ബ്രോഷേഴ്സ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവും എൻ എസ് സി ഇൻഡ്യോ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഭാ ഭാരത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്കീമുണ്ട് സൈറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ത്രൂ നോക്കിയിട്ട് കയറാം അപ്പം അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഗ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റ് അതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നട്ടന്തിരിക്കും കുറേ ഗവൺമെൻറ് സെർച്ച് സൈറ്റൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് വരും വേറെ സൈറ്റിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ചമ്പ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ അത്
നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഫേസ് ക്രോമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ അടിച്ചിട്ട് ക്രോമിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കും അത് ഈ ഫിഷിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫിഷിങ് നമ്മൾ മീൻ പിടുത്തത്തിനാണ് പറയുന്നത് ഈ ചൂണ്ട ഇട്ട് കൊടുക്കണ പോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇട്ട് അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അതിലടിക്കും നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് കയറും അവിടെ നിന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കയറും പക്ഷെ അത് വേറൊരാളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കും അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടായ എത്രയോ പേരുണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഫിഷിങ് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് എനിക്ക് അറിയണ എന്നെ എൻ്റെ ഇതത്തെ വ്യൂവേഴ്സിനെ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആക്കിയിട്ട് അവരെ ഇവിടുത്തെ പേരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവരെ ഇരിക്കും പക്ഷെ പേരൊക്കെ മാറ്റി വേറെ ആൾക്കാരെ പേരാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് സൈബർ സെല്ലൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല തിരി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ലേഡിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവരെ പേര് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റി ആ നേരം കൊണ്ട് സ്പോട്ടിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ മൊബൈൽ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ആൾക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് വേറൊരു ഒരു വിദേശിയുടെ പേരിലായിരുന്നു അവരെ ഡി പി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് നമ്മളത് മാറ്റി കൊടുത്തത് അങ്ങനൊരു ഇത് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനൊരു എന്താ അവരെ പേര് ഞാൻ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വെച്ചാൽ അവർക്ക് സമ്മതം വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ലേഡിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലേഡീസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അവർക്ക് ആ ഇത് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇ കോം ഓഫേഴ്സ് അതാണ് കാര്യം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഫോണ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അവരെ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുള്ളൂ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വരും ഓഫി ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും വാട്സപ്പിലൂടെ അത് അയച്ചാൽ അവരങ്ങനെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് പോകും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് പോകും അത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഐ ബട്ടണിലൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് എത്രയോ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ സ്പാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മാൽവെയർ ആണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം അതൊന്നും ഒരിക്കലും ആരും ഒരു കമ്പനിയും ഒരു രൂപയ്ക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീചാർജ് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ കാണിക്കും അതൊക്കെ തരികടിയാണ് അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ ഒരു ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ കൊടുത്താണ് ചൂണ്ട കണ്ണിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പകഷ്ണ ടൈലാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തരുത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാങ്കിങ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ബാങ്കിങ് വെബ്സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ ഐ ബട്ടണിൽ നേരത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് സിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് വേറെ നമ്പർ പക്ഷേ എനിക്കാരും അത് എച്ച് ഡി എഫ് സിൻ്റെ അല്ല എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ നമ്പർ ആണെന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് പിന്നെ വിട്ടു നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനേജറെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജറായിട്ട് നല്ലൊരു ടേം ആയിരിക്കണം ആ മാനേജറെ നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം മാനേജർ മാറുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ മാനേജറെ നമ്പർ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാഫിൻ്റെ നമ്പർ എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്ക് അത് വാങ്ങിയിരിക്കണം കാരണം എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം നമ്മുടെ പൈസ ലോസ് ആവാം അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നേരിട്ട് അതിനൊന്നും ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വരുന്ന പല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ തട്ടിപ്പൊക്കെ നടത്താൻ നമ്മളെ മിസ്സായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഡോക്ടേഴ്സ് നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടർ ലഡി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര പേര് പനിയൊക്കെ മൂർച്ഛിച്ചിട്ട് വരും എന്നിട്ട് പോലും പാരസെറ്റമോൾ വേണ്ട ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് പനിക്കുള്ള മരുന്ന് അത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ വാൻഡാക്ക് വാർ വയറൽക്കം സോറി ഗ്യാസ്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ളതിനുള്ള മരുന്നാണ് അതും കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു അത് ആ ഒരു അസുഖത്തിന് അതേ മരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡോക്ടർമാർ പറയണം എന്താണോ മരുന്ന് ആ കല്യാണ ഗൂഗിൾ ഒരിക്കലും ഡോക്ടറല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലോ പോയിട്ട് നിങ്ങളത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് ടിപ്സുകളുണ്ടാവും മറ്റേ ഒരു കളർ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചേർക്കാൻ ഇത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മുഖത്ത് തേക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് വിൽക്കാൻ തേച്ചാൽ പാണ്ടായി എന്നുള്ള പണ്ടൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറരുത് കാരണം അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റേ ഈ നാരങ്ങനീരും മിനാഗിരിയും കൂടെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ അത് കിട്ടുമ്പോൾ മുഖത്ത് അങ്ങനെ പുള്ളി ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പല ഫേക്ക് ടിപ്സ് ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നോക്കരുത് ആണ് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് രീതിയിൽ വരാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലീഗലാണ് അത് നമ്മൾ സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഐ പി ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യും നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും അതേപോലെ തന്നെ ആംസ് ആൻഡ് ആർനോട്ടിക്സ് അതായത് തോക്ക് തോക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അതേപോലെ ബോംബ് ബോംബുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിൾ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബിക്ക് കൈമാറുന്നതാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യരുത് ഇത്രയും ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണം എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് പനിയുണ്ടായിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റോഡ് പെയിൻ ഉണ്ട് അതാ കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യരുത് രണ്ട് നമ്മളെന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യരുത് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ്സ് പിന്നെ ഇ കോമേഴ്സ് ഓഫേഴ്സ് അതൊന്നും നോക്കരുത് ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻറ്റി വൈറസ് പിന്നെ മെഡി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫേക്കായിട്ട് വരാം പിന്നെ മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്സ് കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ് സെക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ പോലീസ് ബുക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആംസും ആർനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഓൾസോ ഈവൻ ഇഫ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യരുത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ Bye.